for today's video, we're going to unbox na super hit na hit ngayon, trendy na sapatos, and bagong kaharidis lang as sinusap-usapan to sa mga sneaker groups and even talaga sa shoe game. But before that, let me introduce to you, to you, let me introduce to you our guest for today's unboxing, Andre Hassel. Hello po. <laughs> So, ngayon kasama natin si Rand na i-unbox tong Air Jordan 1 collaboration with Fragment Design pati Cactus Jack. So, ngayon mag-start muna tayo sa pagtingin sa mga details when it comes to box, sa mga small details na ganyan. Kasi diba yung mga, kahit yung ibang mga typical na Jordan na bagong release na mga hit or nag-hit talaga sa shoe game, hindi naman ganito yung packaging. So, ikaw, personally, ano yung perception mo when it comes to packaging, sa box, sa design? Uh, Kasi Travis Scott nga siya. Hmm. Uh, very special siya na collaboration. Talagang pinagtuunan ng pansin yung mga details. So, pakita muna natin yung unang layer ng packaging box. niya. Bago nyo mabuksan yung box, meron siyang plastic. Hindi ko, di ko alam kung something uh, cover na, or uh, case. Kasi sobrang sturdy siya. As in, hindi lang siya yung basta-basta plastic. Matigas, di ba? Yung hmm, matigas siya, hindi matigas siya, siya na plastic. pagka-cover sa kanya. So, ayan. May nakalagay lang dito na. Ano nakalagay? Fragment design. Fragment design. May kita nyo mga branding dito. Yung tatlong... Uh, collaborator. Jordan, pati yung dalawa niyang collaborator. Okay. Nike Air, Cactus Jack. Which si Travis Scott. Uh, brand or label ni Travis Scott. That's that fragment design. Tapos meron pa yung isa. Ito, Ball Lightning. Ayan yung logo na fragment design. Hmm. Mag-move naman tayo dito sa mismong pinaka-box niya talaga. And yung color ng box niya. Hindi to, ano yung Royal Blue. Royal Blue Parang or... Military blue, yung pinaka-specific na color ng pagka-blue niya. So, ayan, ano bang meron dito? Or may bago ba sa pagka-box niya? Or same lang naman sa typical ng mga box ng mga Jordan 1? So, una, yung box niya, obviously, kulay blue. Military, military blue. blue. Ayan yung official colorway kasi. Military blue. Tapos, may white siya. Just a size tag, kung babasahin natin. Ang official colorway niya is sale black military blue. Okay. Tapos, kung mapapansin nyo dito sa kabilang side, meron nakalagay 1985 Air Jordan 1. Oh, Air and Jordan 1. Mamaya, malalaman nyo bakit nga nakalagay dyan yung 1985 na Jordan 1 kasi may specific explanation. Ayan. So, ayan. Pagbukas mo nga, of course, may bubungad na sa'yo agad na. Ano ba tawag yung tissue paper? Tissue paper, wax paper. Ayan na. Uh, color pink lang siya. Very light pink. Parang baby pink na rin ganun. So, same lang dun sa may pinaka-cover niya na plastic. Nandito lang din nakalagay or naka-indicate yung mga um, tatlong nag-collab na. Same lang sila ng design na same na same. So, of course, pagka-open mo na, um, dalawa, dalawa yung layer ng tissue paper niya and then bubungat na agad sa iyo yung uh, Jordan, Jordan 1. 1 Travis Scott so collaboration with Fragment since super trend dito ngayon ano mo na yung um, or ilang piraso yung ni-release na ganitong pair well hindi ko alam yung exact number niya ano ni-release sa uh -huh. ano globally or, or worldwide pero dito sa atin 300 to 400 pairs naaabot Yung iba, parang sinasabi na paano ba daw makakuha ng mga ganito, paano makakuha ng retail. So, pwede kayong mag-sign up or mag-register lang through Park Access, di ba? So, parang via doon, pwede na kayong sumali and then makakuha na kayo ng mga SRP kung mananalo or mabubunot yung name nyo. So, maraming nakakuha dito sa Philippines ng ganito, pero hindi lahat. So, parang sobrang swerte mo pag nakakuha ka ng ganito, lalo na mataas yung value niya sa secondary market. So, now, mag-proceed na tayo sa pinaka-detail look ng sneaker na to. So, Colorway niya is combination ng white or ng white pati ng royal blue or military blue. Ang dominant na color para sa upper niya is white. Pero pagdating dito sa toe box, Dito sa back, tab, tapos dito sa part na to, nandiyan yung military blue. Same lang din para sa outsole, military blue din. Color blocking niya medyo unique. Eh. 
Kasi hindi ka, bihira ka lang makakita ng ganitong, ganitong color pattern. black. Okay. Tingnan natin yung details niya. Dahil collaboration siya ng Cactus Jack or Travis ka, syempre yung swoosh niya dito sa mga lateral reverse. side. Reverse. Pero dito sa medial side, same mm -hmm. lang din. Dito rin sa medial side, may makikita kayo. Okay, tingnan natin. Pakita natin, ayan. Merong mga code code na nakalagay dyan. Ayan, nakalagay Travis. Hiroshi, and yung dalang collaborator. Dala, dalawang tao behind dun sa brand na Cactus Jack Bati Fragment. Tapos tooling code and number number. Tapos nandyan din yung Cactus Jack na branding dito. Kita lang din natin yung sa may box. Magkaiba kasi dito sa ano ba ito? Right, ay left? Sa left side niya, dun nakalagay yung logo ni Cactus. Na Cactus Jack which is yung Travis Scott. So while naman sa kabila, nandun yung logo ng Fragment. So, ayan. As you can see, magkaiba sila. So, since it's a collab shoes nga. And kung i-compare mo pala siya sa unang release ng um, Travis Scott, mapapansin nyo na yun dito sa my Siko mode nyo or yung pinaka-logo nga ng Cactus Jack, naka-smile siya. So, sa unang release daw is parang frowning, parang unhappy. So, yun din yung isa sa parang mapapansin mo na pinagkaiba ng release na Jordan 1 na to kesa doon sa nauna. So, ayan, when it comes to thumb naman, magkaiba rin sila eh. Dito, meron nakalagay na fragment design, which is sa my um, left pair nga, and then sa right pair, may nakalagay na uh, ayan, cactus yung branding. cactus jack na branding. And when it comes to laces, yung pinaka-standard na laces niya, ang um, color black, pero it comes with a three extra laces, which is eto nga, the military blue White or steel ba to? White. white siya, white. And then yung light pink nga. So kayo parang kung magkakaroon kayo ng pair na to, ano yung mas prefer nyo na gamitin na uh, laces or lace? Kung yung um, military blue ba, yung white, black na talaga, or yung pinaka pink niya. Kasi parang yung bagay dun sa first na Jordan 1 na ni-release ni ng TS is yung pink, di ba? So parang mas naging stunning talaga yung look niya. So, ikaw, Rand, kung papapiliin ka, uh, ano yung tatlo pink. or apat? Pink, pink din. So, ayan, maghahanap ako ng preference na color pink na yung ganito para makita nyo rin yung mga pinagkakaiba ng um, look. Kung ano yung mas bagay talaga na laces dito sa um, specific na silhouette na ina-unbox natin ngayon. So, ano pa yung mga add mo? Kung ako yung papipiliin, ano siguro ba? yung puti. Yung white sa akin, parang super neat niya kasi tignan and babagay sa color blocking since yung pinaka-dominant nga, white. So, parang mas lilinis for me. Yun yung um, opinion ko lang. So, ikaw, ano pa yung ma-add mo? Sin, ano nga uli yung pangalan ng design? Si Hiroshi Fujiwara. So, Japanese designer siya. Marami na rin daw siyang um, ginawa na collaboration with Nike and Jordans as well. So, ayan. When it comes to ano naman, um, Material, ano yung masasabi mo? Quality-wise ba? Or matigas ba yung ginamit na leather sa kanya? Quality control? Material-wise, sobrang ganda. Sobrang pulido nung leather na ginamit dito. Papansin nyo, malambot na leather yung ginamit dito. Napaganda. Tapos, pagdating naman sa quality control, uh, sobrang linis na sneaker. Wala kang Wala... maikita na parang may excess na glue, something uh, na mga ganun. Glue. Pag yung mga stitching niya uh -huh. malinis. Though sa stitching may konti mga lagpas-lagpas no. Pero di tulad sa mga ano, di Bad tulad sa mga general release yung mga okay. mass produced mm -hmm. ano, Jordan 1 ay. So, mapapansin ko pa pala, since sale colorway nga yun dito sa may midsole niya, same lang din siya na ginamit dun sa may, parang sinulog ba ang tawag dyan sa specific na material na yan. So, ayan, yun dito sa stitches niya, color sale din yung ginamit, which is super okay kasi nagtutugma lahat ng mga color pattern or yung colors na ginagamit nga sa um, Jordan na to. And isa pa pala rin, di ba merong secret pocket daw to? Oh, meron siyang secret Touch or pocket. Ayan, left and right side is meron, which is same lang din sa Jordan 1 na nirelease before. And ayan, kung mapapansin nyo, light pink yung ginamit dyan na color. And then yung sa unang release naman, color red, if I'm not mistaken. Mm. So ayan, 
And then yung color lang sa may insole niya is color white with the Nike Air lang din na nakalagay. So ano pa ba yung special para sa silhouette na to? Bakit super in na in, super heat and super trendy ngayon? Nakaka-release pa lang. And kailan nga ulit ito ni-release? July, July 29. So ayun, through Park Access nga maraming naka-register pero konti lang rin yung pinalad. And then, ayun, magkano yung retail price pala neto kung... Retail, nirelease to for retail price of 9,695 pesos. So, almost 10K na rin. Ano yung pinaka parang sa'yo na steel price kung mabibili mo na siya sa secondary market? Initially, yung mga nakakuha neto, binibenta nila yung pair nila for 100,000 pesos. So, imagine mo no, kung ikaw nakuha mo to ng retail price tapos may gustong bumili sa'yo ng ganun. Parang, wow, instant Times 10. Oo, oh, times 10 talaga yung lalaki ng pera mo sa in-invest mo sa ganito. So, since nga mataas yung demand ng tao, onti yung supply, since say collab, nasa patos nga, ano yung reason bakit, or ano yung mga main reason bakit tumataas yung value sa secondary market, like sa stock X, ganyan. Unang factor is kung gaano ka-limited yung isang sneaker. Okay. So, Pangalawa, supply and demand pa din? Supply and demand. Pangalawa is brand na involved mm -hmm. dun sa sneaker. So tulad nito tatlong parang Tatlo yung collab eh, major brands na nagsama-sama in one product or one silhouette. Isa pang factor na nakaka-apekto sa price nito locally is yung stock number niya locally. Okay. Kasi ito, nirelease lang to via Jordan Manila. Mm -hmm. Walang ibang retailer na nag-release nito really locally. Uh, sabi nila na sa 300 to 400 lang yung nirelease. Sobrang konti nun, imagine mo, hmm. imagine mo, merong sabi natin, 20,000 na taong may gusto nito sa Pilipinas. Hmm. Tapos, ang paghahatian nila or pag-aagawa ng tao is nasa 300 to or 400. 400 lang. So, magka-create siya ng mataas na demand. Oh, since, At, alam nyo naman kung... Onti nga yung supply, mas tataas yung demand ng tao. Isa pa is yung hype oh. behind doon sa sneaker mm -hmm. na Kasi, kasi usually kapag sobrang hype ng sneaker, mm -hmm. sobrang taas din na resale value okay. niya. So, din, din. Additional pa pala is yung dito sa may wing logo niya. So, may kita nyo naman yung close up. Super iba siya. Hindi mo super yung, pero may iba talaga. <laughs> so, yung ibig sabihin lang bakit ganyan yung logo niya is... Yung wing logo niya is ayan yung wing logo nung OG na Jordan 1. Mm -hmm. 1985 na pair. So, ayun yung ginawa nila para sa wing logo. So, ayun yung nakita nyo rin sa labas ng box. Kanina na nakalagay na 1985 Air Jordan 1. So, ayun yung connected dito sa um, wing logo which is yung OG logo nga ng Jordan 1. And then, ayun, kung kayo ba yung papapiliin or kung may chance ba kayo magkaroon ng ganito, ano ba yung mas prefer nyo? Ikikip nyo ba siya or gagamitin nyo siya as a personal pair or sasabay rin kayo sa height talaga and mas magiging practical kayo or ibibenta nyo na pwede nyo gawing investment pa yung pera na yun sa mga ibang bagay. So, ikaw personally, kung tatanungin kita, Oh, ayan. Meron dito um, Travis Scott and then collaboration with Fragment dito sa store mo. Kung ikaw, ikikip mo ba to or ibibenta mo as a sneaker owner? Para ano yung perception mo pagdating sa mga ganitong um, hype na sapatos? And holy grail talaga. Personally ako, mahilig kasi ako sa white and blue na color oh. green and Jordan 1. Since Obsidian yung favorite mo talaga. Obsidian, Hyper Royal. Mm -hmm. So, para sa akin, dilemma siya, no? Oh. Pero kung halimbawa nga kuha ako ng size ko for retail For price, retail price lang and hindi 100k yung mga ganun. Hmm. Siguro doon ako mapapaisip ko, ikikip ko siya or i-resell. Mm -hmm. Maganda siya, gusto ko siya, pero ewan ko, hindi ko alam eh. Malalaman ko siguro mm -hmm. yun kapag meron ng oh, nan, sa harap mo na, na harap ko size mo talaga. For retail price. Uh -oh. Baka doon, gamitin ko siya. Pero hindi pa rin natin alam kasi uh, practically speaking, malaking pero pa rin yung, yung 100,000. Oh, um, malaki yung mawawala sa'yo na imagine if mabibili mo siya sa secondary market na 100k, 120 Ikaw ba, uh, mm -hmm. kung alibaba makakuha ka for retail price, mm -hmm. size mo, mm -hmm. ikip mo siya or i-release? So sa akin, for me, <laughs> hindi ko siya ikikip. So practical lang talaga mag-isip. Kasi for me, parang ang mahal na nung sinusuot mo, tapos 
Alam mo yun, di ba? Kung may mga sapatos ka naman ay Ban Jordan na okay lang kahit GR, basta alam mo okay lang ipangkalad ka, ipangharabas, di ba? Parang nai-enjoy mo siya suotin rather than magsasuot ka ng worth 150,000 na butas yung bulsa mo. Pero, pero sabi nga nila, mm, suotin mo kung ano yung gusto mo. Yun, tama. And so, pera mo naman yan, it's your rule. Sapatos mo yan, paa mo yan, it's your rule. So for me, yun lang. Parang be practical, lalo na pagdating sa sapatos, lalo na ngayon sa shoe game. So, ayan, thank you, Ran, for pag-guest dito sa pag-unbox natin ngayon. And, ayan, um, i-visit nyo na lang tong sneaker shop niya dito, located at 83A Bonifacio Avenue, Marikina City. Lahat ng information about sa store niya, ilalagay ko, even yung IG niya, kasi meron silang mga steel deals, mga pre-order about sa kung ano yung mga bago. And even, lahat talaga, halos lahat, diba? So, invite mo naman sila dito sa store mo. So, yun, maraming salamat sa pag-invita dito sa channel mo. Uh, Tinimbitahan ko kayo na bumisita dito sa sneaker store ko, dito sa Marikina. Yung sabi niya address kanina. Or, pwede niyo i-waze yes. or i-google maps or randrel. Kaya makikita niyo itong shop. <laughs> oh, randrel or randrel hassle. So, yan, open kami from 12pm to 7pm. So, Monday, Monday to... Days. to Saturdays. Saturday. And ayun, of course, don't forget to subscribe to his YouTube channel. Mas kilala to sa akin. May channel din pala ako. <laughs> so, vlogger din siya. Alam ko naman na alam niyo lahat yan since kilala na nga siya sa shoe game bilang um, store owner ng mga hype store dito sa Philippines and then also as a vlogger. So, ayan. Small time vlogger. Small time <laughs> sneaker reseller. Sneaker store owner. So, ayan. Thank you. Kung may mga gusto pa kayong ipa-unbox sa akin or sa amin, just comment down. So, don't hesitate to comment anything. And magkita-kita tayo sa susunod ko na vlog. And if you sneeze during this video, bless you. Peace out. And I'll see you on my next one. Goodbye. Bye. Bye-bye, Travis. <laughs>